இந்த கருப்பு ஆடை கண்டுபிடிச்சிருவோம் அப்படின்னு அமைச்சர் சொல்றாரு இது எப்படின்னா கருப்பு ஆடு இல்ல நிலைய நிறைய ஓனாய்கள் இருக்கு காசு இருக்கிறவனுக்கு தான் அரசாங்க வேலையா காசு இல்லாதவனுக்கு அரசாங்க வேலை கிடைக்காதா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் உருவாயிருக்கு இப்போ என்னென்னா இது வந்து வெறும் தொண்ணூத்தொம்பது பேர் இல்லை வெறும் இந்த அஞ்சு பேர் அப்படி கிடையாது ஏன்னா ஒரு அண்டா நிறையா பாலில் கொஞ்சோண்டு விஷம் கலந்துட்டால் கூட பால் விஷம் ஆயிடும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ நிறைய ஆஃபீஸர்ஸோட இன்வால்மெண்ட் இல்லாமல் இந்த தவறு நடக்க வாய்ப்பே இல்லை ஸோ மேலதிகாரர்கள் இடம்பெற்றிருக்கிறாங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க கட்டாயமாக ஓகே சத்தியமாக இடம்பெற்றிருக்காங்க நான் அகாடமிஸ் குறிப்பிட விரும்பலாம் ஆனால் சில அகாடமிஸ்க்கு இதில் தொடர்பு இருக்குது தனியார் பயிற்சி மையங்களுக்கு தொடர்பு இருக்குது சத்தியமாக இருக்குது அதிகாரிகளுக்கும் அகாடமிஸ்க்குமே ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு பிளஸ் சில அகாடமிஸ்க்கு சில அரசியல்வாதிகள் கனெக்ஷனும் இருக்கு பேரண்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சார் நான் ஒரு டூ லேக்ஸ் த்ரீ லேக்ஸ் கூட செலவா நாப்பரில் என் பையனுக்கு வேலை கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்றாங்க பேரண்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சார் நான் ஒரு டூ லேக்ஸ் த்ரீ லேக்ஸ் கூட செலவா நாப்பரில் என் பையனுக்கு வேலை கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க என்கிட்ட கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் நீங்கள் வாங்க நான் கைட் பண்ணுறேன் சொன்னேன் இல்லை இல்லை எனக்கு அந்த அகாடமிக் போனால் கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க போய் எண்பத்தஞ்சு ரூபா கட்டியிருக்காங்க சார் என்ன சார் இது அரசாங்கம் ப்ராக்டிக்கலாக மாணவர்களுக்காகவும் இல்லை பயிற்சி நிறுவனங்களுக்காகவும் அந்த அகாடமி யாருன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்னைக்கு ஓப்பனாக நேற்று ஜூனியர் விகடனிலே போட்டிருந்தாங்க ஐ திங்க் ஜூனியர் விகடனில் நேற்று நான் ஒரு ஆர்டிகிள் படித்தேன் ஒரு மருத்துவமனை பேரில் இருக்கிற அகாடமி ஒரு அரசியல்வாதி சப்போர்ட் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆன்லைன் டெஸ்ட் எழுதக்கூட உன்னால் நாலேஜ் இல்லை உன்னால் எபிலிட்டி இல்லைன்னா அந்த மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட் டெஸ்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸரே வேண்டாம் நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சில் நீங்கள் ஆன்லைனில் லாகின் பண்ணிக்கலாம் ஐடி கிரியேட் ஓகே ஆமாம் அது மாதிரி எங்கே இருந்தோம் யார் வேணால் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் மொபைல் இருந்தாவே அட்டன் பண்ணலான்ற மாதிரி ஓட்டு போடுற ஓட்டு மிஷின்லேயே வந்து மால் பிரடஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லும்போது சாதாரண எக்ஸாம்பிள் மால் பிரடஸ் பண்ண முடியாதா வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது நிகழ்ச்சியில் நடந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் ராஜா சார்ஸ் கிராக்கிங் ஐஏஎஸ் அகாடமி நிறுவனர் மரியாதை குறித்து ராஜா இணைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நிறுவனம் சார் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா ஆ இப்போது சமீபத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டிஎன்பிசியில் ஒரு தொண்ணூற்றி ஒன்பது பேருக்கு வாழ்நாள் தடை கொடுத்துருக்குறாங்க மாநில அரசும் சரி இந்த டிஎன்பிசி நிர்வாகமும் சரி இப்போ இந்த விஷயத்துக்கு அடுத்து இப்போ தொடர்ந்து சிபிசிஐடி விசாரணையில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் வலை இந்த தேர்தல் வலைவீச்சில் க கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெறுகிறதா அல்லது மத்திய பிரதேசம் நடைபெற்ற இந்த வியாப்ப மொழிக்கு இணையான ஒரு விஷயமா இந்த டிஎன்பிசியை பார்க்கணுமா அப்படிங்கிற பல விதமான வினாக்கள் எழுது ஒரு பயிற்சியாளராக நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த விஷயத்த இல்லை இது கொஞ்சம் வருந்தத்தக்க விஷயம் தான் ரொம்ப வருத்தம் அளிக்குது ஏன்னா ரொம்ப ஜென்யூனாக நிறைய கேண்டிடேட்ஸ் ஓகே உங்கள் ஒரு கவுண்டபுள் நம்பர் தான் பட் ஜென்யூனாக நிறைய கேண்டிடேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படித்து லைக் லைஃப் டைமாக வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உட்காந்துருக்காங்க முப்பது வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசில் கூட வேலை கிடைச்சிடாதா ஒரு அரசாங்க வேலை அப்படின்னு நினச்சி கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க இப்போ அவங்க அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறப்போ இவங்க அவ்வளோ ஈஸியாக ஒரு தவறான செயல்களை ஈடுபடும் போது அப்போ வந்து இங்கே ஒரு பெரிய கேள்விக்குரிய என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஒரு டெமோக்ராட்டிக் செட்டப்பில் அப்போது அந்த ஜஸ்டிஸ் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ்ங்கிறது எப்படி இருக்குது அப்போ காசு இருக்கிறவனுக்கு தான் அரசாங்க வேலையா காசு இல்லாதவனுக்கு அரசாங்க வேலை கிடைக்காதா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் உருவாயிருக்கு இப்போ என்னென்னா இது வந்து வெறும் தொண்ணூத்தொம்பது பேர் இல்லை வெறும் இந்த அஞ்சு பேர் அப்படி கிடையாது ஏன்னா ஒரு அண்டா நிறையா பாலில் கொஞ்சோண்டு விஷம் கலந்துட்டால் கூட பால் விஷம் ஆகிடும் அந்த மாதிரி தான் சரிங்களா இப்போ இங்கே வந்து என்னென்னா இது வந்து அட் அ லார்ஜ் நிறைய இதில் நிறைய டைமென்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த இஷ்யூஸில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது ஸோ அது ஃபுல்லாகவே ஹோலிஸ்டிக்காக அரசோட பார்வைக்கு நம்ம கொண்டு வரணும் அரசாங்கம் அதுக்கு சரியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும் அட்லீஸ்ட் அந்த ஜென்யூனாக ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு படிக்கிற கேண்டிடேட்ஸுக்கு ஒரு ஸ்கோப் கொடுக்கணும் இப்போ என்னென்னா டிஎன்பிஎஸ்சி அப்படின்னாலே ஒரு ஒரு ஹோப்பே வரமாட்டிங்க நம்பிக்கையின்மை இல்லை எங்கிட்டே சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாங்க நான் டிஎன்பிஎஸ்சி கோச்சிங் நாங்கள் பண்ணுறதில்ல ஒன்லி யூபிஎஸ்சி தான் பண்ணுறோம் பட் ஸ்டில் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சில பேரண்ட்ஸ் வருவாங்க டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு பண்ணுறீங்களான்னு வாங்க இல்லை நாங்கள் பண்ணுறதில்ல அப்படின்போம் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கெலாம் எப்படி காசு கொடுத்தா கிடைக்குன்றாங்க உங்களுக்கு யாரும் ஆள்
சரிங்களா அமைச்சர் சொல்றாரு ஏதோ அந்த கருப்பு ஆடை கண்டுபிடிச்சிருவோம் அப்படின்னு அமைச்சர் சொல்றாரு மாநில அரசும் இதுக்கு தகுந்த நடவடிக்கை இருக்குன்னு சொல்லப்படுது நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இந்த விஷயத்த இல்ல குறிப்பிட்ட நபர்கள் தான் இதுல இருக்காங்க சொல்ல முடியுமா உங்களால இல்ல இல்ல இது எப்படின்னா கருப்பு ஆடு இல்ல நிலை நிறைய ஓனாய்கள் இருக்கு எப்படின்னா இந்த ஆடு நினைதேன்னு ஓனாய் கவலைப்படும் அந்த மாதிரி அந்த குறிப்பிட்ட கருப்பு ஆடுகளை டிபெண்ட் பண்ணி சில ஓனாய்கள் இருக்கு அந்த ஓனாய்கள் நான் சொல்லுவேன் ஆபீசர்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சென்சிட்டிவான விஷயத்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கெலாம் அந்த டியூட்டி ரோஸ்டர் டியூட்டி அலக்கேஷன் இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு சில நபர்கள் தான் அந்த இடத்துக்கு டியூட்டிக்கு போவாங்க இல்லை அந்த சென்டருக்கு போவாங்க இல்லை அந்த இடத்துல காரை வழிமறைச்சு இது பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் எப்படி இந்த குறிப்பிட்ட நபர் தான்றது எப்படி ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி தெரியும் ஃபிக்ஸ் ஆச்சு அப்போது இந்த மாதிரி சென்சிட்டிவ் ஜாபுக்கு ஏன் வந்து அப்படி ஒரு டியூட்டி அலக்கேஷன் சிஸ்டம் இருக்குது டியூட்டி ரோஸ்டர் இருக்குது இந்த மாதிரி சென்சிட்டிவ்க்கு அப்படி பண்ணால் லாட் சிஸ்டம் தான் வச்சுருப்பாங்க ஜென்ரலாக வந்து இந்த மாதிரி இதில் லாட் சிஸ்டம் வச்சு யார் அந்த இடத்துக்கு அந்த டியூட்டிக்கு போகிறாங்கன்னே யாருக்குமே தெரியாது அந்த டைமில் தான் இன்ஸ்டண்ட்டாக தான் தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது எப்படி வந்து முன்னாடியே இவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க இவங்க தான் அப்போது இதில் சில அதிகாரிகளோட உள்ளீடு இல்லாமல் டெஃபினட்டாக இவ்வளோ பெரிய நெட்ஒர்க் வராது அதாவது இந்த அடிநிலையில் இருக்கக்கூடிய ஊழியர்களுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளும் இது தொடர்பு இருப்பாங்கன்னு சொல்ல வரீங்க கட்டாயம் கட்டாயம் எப்படி நான் என்ன கேட்குறேன் எப்படி இவங்களுக்கு அந்த டியூட்டி போச்சு இவங்க முன்னாடியே பிளான் பண்ணி காசு வாங்கிட்டாங்க நாங்கள் இது பண்ணி தரோன்னு காசு வாங்கிட்டாங்க ஃபைன் திருப்பி அதே ஆளுகிட்ட எப்படி அந்த டியூட்டி போச்சு அப்போ இந்த ஆளுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மாதமோ இல்லை மூணு மாதமோ முன்னாடியே நமக்கு தான் அந்த டியூட்டி வேணும்னு கேட்டு வாங்கியிருப்பார் இல்லை முன்னாடியே அந்த அதிகாரிகிட்ட பேசியிருப்பார் சார் எனக்கு அந்த டியூட்டி வர மாதிரி பார்த்துக்குங்க அப்படின்னு பேசியிருப்பார் நீங்கள் டியூட்டி அலக்கேஷன்லேயே ப்ராப்பராக அதை இது பண்ணியிருந்தாலே இந்த மாதிரி சென்சிட்டிவாக சென்சிபிளான விஷயங்கள் வந்து ஈஸியாக தவிர்க்கப்பட்டு இருக்கலாம் பட் அங்கேயே ரொம்ப பிரச்சனை இருக்குது ஸோ நிறைய ஆஃபீஸர்ஸோட இன்வால்மெண்ட் இல்லாமல் இந்த தவறு நடக்க வாய்ப்பே இல்லை ஸோ மேலதிகாரிகள் இதில் இடம்பெற்றிருக்கிறாங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க கட்டாயமாக ஓகே சத்தியமாக இடம்பெற்றிருக்காங்க ஓகே அது மாதிரி இதில் இன்னொரு டைமென்ஷனும் இருக்குது நான் அகாடமிஸ் குறிப்பிட விரும்பலை ஆனால் சில அகாடமிஸ்க்கும் இதில் தொடர்பு இருக்குது தனியார் பயிற்சி மையங்களுக்கும் தொடர்பு இருக்குது சத்தியமாக இருக்குது இல்லையா அவங்களாம் வந்து மாணவர்களை படித்து அவங்க வந்து எக்ஸாம் எழுதி தானே போன நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன அதில் லாபம் இருக்க போகுது இல்லை இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகாரிகளுக்கும் அகாடமிஸுக்குமே ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு அதிகாரிகளுக்கும் அகாடமிஸ்க்குமே ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு பிளஸ் சில அகாடமிஸ்க்கு சில அரசியல்வாதிகள் கனெக்ஷனும் இருக்கு சரிங்களா இப்ப என்னன்னா நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த அகாடமிஸுக்கு இந்த அதிகாரிகளுக்கு கனெக்ஷன் இருக்கும்போது அகாடமியில வந்து மாணவர்கள் ஈஸியா வரும்போது அவங்க என்னன்னா ஒரு பேரம் பேசுறாங்க பார்க்குறாங்க இந்த மாணவர் யார் இவன் யார் அவன் யார் அந்த பொண்ணு யார் அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் என்ன இவங்க ஒன் லேக் கொடுப்பாங்களா டூ லேக் கொடுப்பாங்களான்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி கூப்பிட்டே பேசுகிறாங்க என்ன பேசுகிறாங்க இந்த மாதிரி இருக்குது அவங்களுக்கு எப்படி வேணும்னா இப்படி பண்ணலாம் இது பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓப்பனாகவே பேசியே இது நடக்குது சார் பேசுகிறத பார்த்தா மாதிரியே சொல்கிறீங்களா சார் இல்லை பார்க்கல பட் ஆனால் ஐ ஹாவ் நடக்குது ஐ ஹாவ் சாலிட் இது இருக்குது என்கிட்ட சரிங்களா எனக்கு இது ரிலேபிள் இன்ஃபர்மேஷன் சாலிடாகவே இருக்குது நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அதிகாரிகளுக்கும் அகாடமிஸுக்கும் உள்ள கனெக்ஷன் வந்து இருக்கவே கூடாது அதை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணணும் அரசு என்ன செய்யணும்னா எந்த அதிகாரிகளும் கவர்மெண்டில் குரூப் ஒன் குரூப் டூ இல்லை ஐஏஎஸ் ஐபி யாராக இருந்தாலும் சரி அகாடமிஸ் கூட கனெக்ஷன் இருக்கக்கூடாது அகாடமிஸ்க்கு போகக்கூடாது நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் வந்து ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி உங்களுக்கு வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டீன்லேருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் சர்வீஸ் கமிஷன்ஸ் பற்றின ப்ரொவிஷன்ஸ் இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்டேச்சர் உள்ள ஒரு பாடி அப்படி இருக்கிற ஒரு பாடி வந்துட்டு இப்போ யூபிஎஸ்சிலாம் பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட அந்த இது அப்படியே கெத்தாக இருக்கும் அது என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்க டஃபாக கேட்பாங்களா ஈஸியாக கேட்பாங்களா இந்த வருஷம் ஹிஸ்ட்ரியில் கேட்பாங்களா அர்த்தம் எதுவுமே தெரியாது வெளியில் அந்த மாதிரி டிஎன்பிஎஸ்சியும் நீங்கள் எவ்வளோ டஃபாக வேணால் கேளுங்க உங்களோட அந்த ஐடென்டிட்டி அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுங்க இல்லை நாங்கள் அகாடமிஸ் வந்து கோச்சிங் கொடுக்குறோம் ஆனால் நாங்கள் கோச்சிங் கொடுக்குறதும் உங்களோட மெம்பர்ஸ் ஆர் உங்களோட ஆட்களுக்கும் எதுக்கு கனெக்ஷன் தேவை தேவையே இல்லை ஸோ நீங்கள் அந்த தொடர்பு நீங்கள் வந்து துண்டிக்கணும்னு சொல்கிறீங்க சத்தியமாக துண்டிக்க ஆ நீங்கள் இந்த லெவல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனுடைய வெயிட்டேஜ் சொல்கிறீங்களே
ஒரு இன்டெகிரிட்டி இருக்கு ஆனா யூபிஎஸ்சி மட்டும் யூபிஎஸ்சி கோச்சிங் கொடுக்கக்கூடிய சென்டர்ஸ்க்கெல்லாம் அகாடமிக்கு எல்லாம் வந்து ஆஃபீஸஸ் போறது இல்லையா இல்ல நான் அங்க போறதும் தப்புன்னு தான் சொல்றேன் இங்க போறதும் தப்புன்னு தான் எங்கேயுமே போக வேண்டாம் போறதால தப்பு இல்ல இல்ல போறதுனால என்ன பண்றாங்க இல்ல என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்கறாரு ஒண்ணு சில அகாடமிஸ் வந்து ஆபீசர்ஸே ரன் பண்றாங்க டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ ரன் பண்றாங்க இன்னொன்னா இவங்க அங்க போய் ரன் பண்றதுனால அவங்க அங்க போறதுனால கனெக்ஷன் கிடைக்குது இப்போ நான் அகாடமில இருக்கேன் எனக்கு வந்து கவர்மெண்ட்ல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது டிஎன்பிஎஸ்ல யாருன்னே எனக்கு தெரியாது இப்போ ஒரு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரி வரும்போது சப்போஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு அவர் மூலமா இங்க யார் இருக்காங்க என்ன இருக்காங்கன்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிய வருது கிடைக்கும் போது எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு இப்ப என்னன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வர்றான் சில ஸ்டூடெண்ட் என்கிட்ட ஓப்பனா கேட்டிருக்காங்க சார் பேரண்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சார் நான் ஒரு டூ லேக்ஸ் த்ரீ லேக்ஸ் கூட செலவான அப்புறம் என் பையனுக்கு வேலை கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சொல்லும் போது எனக்கு அந்த கனெக்ஷன் இருக்கும் நான் என்ன பண்ணேன் சரி நீங்கள் கவலைப்படங்க நான் முயற்சி பண்ணலான்னு தோணும் அதாவது யூ ஆர் கிவிங் அ ஸ்கோப் அதுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குறீங்க அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு தெரிஞ்ச அதிகாரி கிட்ட பேசுவேன் சார் அது என்ன கொஞ்சம் பாருங்கள் ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்பேன் அப்படி இந்த நெட்ஒர்க் ஆப்ரேட் ஆகுது நான் என்ன சொல்லேன் அரசாங்க அதிகாரிகள் அரசு இயந்திரம் வேற தனியா <laughs> இப்போ ஜென்ரலாக யூபிஎஸ்சிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸ் டு மெயின்ஸ் எப்படின்னா இந்த ரேஷியோ வந்து ஒன் இஸ் டு டென் ஆமாம் இப்போ வந்து பத்து வேக்கன்சி இருக்குன்னா நூறு பேர் மெயின்ஸுக்கு போகும் வரிக்கட்டிகிட்டே போகும் அது ஆமாம் டிஎன்பிஎஸ்சிலேயும் அப்படி தான் இருந்துச்சு ஆனால் ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒன் இஸ் டு ஐம்பதுன்னு ஆக்கிட்டாங்க ஓகே இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு வேக்கன்சிக்கு பத்து பேர் தான் மெயின்ஸ் எழுதணும் ஆனால் இங்கே ஐம்பது பேர் மெயின்ஸ் எழுதுகிறாங்க அதுலேயே ஒரு பிஸ்னஸ் கால்குலேஷன் இருக்கு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நூறு வேக்கன்சி இருக்குன்னா ஒன் இஸ் டு டென்னு போட்டிங்கன்னா ஆயிரம் பேர் மெயின்ஸ்க்கு போகணும் ஆனால் இப்போ ஐம்பது போடும்போது ஐயாயிரம் பேர் மெயின்ஸ்க்கு போகிறாங்க வாய்ப்பு தானே அது நிறைய பேர் எழுதுனா சார் இல்லைங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் கேளுங்க வாய்ப்பு கிடையாது இது வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் கான்சியஸ்னஸ் என்ன பண்ணுறாங்க ஐயாயிரம் பேர் நீங்கள் மெயின்ஸுக்கு தகுதின்னு சொல்லி போடுறாங்க இந்த ஐயாயிரம் பேரில் மேஜராக அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணாயிரம் பேரில் மூணாயிரத்து பேர் நம்பர்ஸ் இல்லை பட் சொல்கிறேன் அப்படியே போய் ஒரு அகாடமியில் எண்பத்தஞ்சாயிரம் ஃபீஸ் கட்டுறாங்க ஓகே இப்போ என்னென்னா அந்த அகாடமிக்கு பிஸ்னஸ் கொடுக்கறதுக்காகவே இவங்க ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க நான் சொல்றேன் அதாவது அரசாங்கம் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் பண்றது மாணவர்களுடைய வாய்ப்புக்காக இல்ல தனியார் பயிற்சி வாய்ப்புக்காக சொல்றீங்க அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு அகாடமிக்கு பிஸ்னஸ் தான் ஆகுதே தவிர இங்க வேற எதுவுமே நடக்கல சார் என்னோட கசின் சிஸ்டர் குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் எழுதுறாங்க சார் நான் ஓப்பனா சொல்லுவாங்க அவங்க என்கிட்ட கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் நீங்க வாங்க நான் கைட் பண்றேன்னு சொன்னேன் இல்ல இல்ல எனக்கு அந்த அகாடமிக் போனா கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க போய் எண்பத்தஞ்சு நேரம் கட்டியிருக்காங்க சார் அரசாங்க <laughs> 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 அப்படி பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ சப்போஸ் வந்து கொஸ்டின் பேப்பரில் ஐம்பது கேள்வி இருக்குது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு எழுபத்தஞ்சு கேள்வி மாணவர்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க அந்த எழுபத்தஞ்சு கேள்வியிலேருந்து ஐம்பது கேள்வி வந்துடும் பார்த்து அப்போ எல்லாருமே பாஸ் ஆகணும்ல இப்போது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி விஷயம் நடந்துச்சுன்னா அப்போ சேர எல்லாருமே பாஸ் ஆகணும்ல இல்லை அது தான் அங்கே என்னென்னா அங்கே ஒரு பிஸ்னஸ் என்ன நடக்குன்னா அதில் செலக்டிவாக சில கேண்டிடேட்ஸை பிக் பண்ணுறாங்க பிக் பண்ணி யார்கிட்ட எப்படி வாங்க முடியுன்ற மாதிரி வாங்கிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் யாரை எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் தனியாக அதில் செலக்ட் பண்ணி பிக் பண்ணுறாங்க ஜென்ரல் பிஸ்னஸ் ஒன்று பார்த்துட்றாங்க பார்த்துட்டு அதில் செலக்ட் பண்ணி பிக் பண்ணி அவங்களுக்கு சில விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க அப்போ நீங்கள் சொல்கிற அடிப்படை வச்சு பார்க்கும்போது மாணவர்கள் மீதும் தப்பு இருக்குது பயிற்சியும் தப்பின்னு சொல்ல முடியுமா சார் ஏன்னா ஒரு பக்கம் மட்டும் தானே குற்றம் சுமத்துறீங்க இல்லை இல்லை அதுதான் நான் என்ன சொல்லணும்னா ஓகே தனிநபர் வந்து தன்னை இதாக எடுத்துக்கணும்னு ஒத்துக்கிறேன் ஓகே பட் நீங்கள் அதுக்கு இடம் கொடுக்குறேன்னா சரி இப்போது கூரமலை சோறு போட்டால் காக்கா வர தான் செய்யும் நீங்கள் அதுக்கு இடம் கொடுக்குறீங்க அதுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் அது இல்லைன்னு தெரிஞ்சால் எந்த மாணவரும் போக மாட்டாங்க மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் தான் போகிறாங்க அவங்க தான் காசு கொடுக்குறாங்க ஒத்துக்கிறேன் பட் ஆனால் அதுக்கு இடம் இருக்குன்னு ஏன் நீங்கள் காட்டுறீங்க அப்புறம் என்ன சிஸ்டம் 
ஒன்னிஸ்ட் ஐம்பதுலாம் வேணவே வேண்டாம் ஸோ ரேஷியோ குறைச்சா இந்த மாதிரியான மார்பிடஸ் குறையும்னு சொல்கிறீங்களா சார் நான் என்ன சொல்லுன்னா ஒன் இஸ்ட் டென் குறைச்சிங்கனாலே நிறைய பேருக்கு தப்பான ஒரு எண்ணம் வராதுன்னு நினைக்கிறீங்க வராது ஓகே ஃபஸ்ட்டு திங் செகண்ட் திங் என்னன்னாக்க இந்த குறிப்பிட்ட அகாடமிக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்காகவே ஒன் இஸ்ட் ஐம்பது வச்சிருக்காங்கன்ற அந்த அகாடமி யாருக்குமே எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்னைக்கு ஓப்பனாக நேற்று ஜூனியர் விகடனிலே போட்டிருந்தாங்க ஐ திங்க் ஜூனியர் விகடனில் நேற்று நான் ஒரு ஆர்டிகிள் படித்தேன் ஒரு மருத்துவமனை பேரில் இருக்கிற அகாடமி ஒரு அரசியல்வாதி சப்போர்ட் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பட் இதை வந்து அரசாங்கம் சிபிசிஐடி அவங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும் பட் ஆல்ரெடி அதில் நிறைய அலிகேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த அகாடமி மேலே சொல்லியிருக்காங்க டிஎன்பிசி குரூப் ஒன்லாம் என்னென்ன அலிகேஷன் இருக்குது அப்படின்னு இருக்குது ஸோ என்ன அப்படின்னிங்கனாக்கா இந்த நெட்ஒர்க் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான நெட்ஒர்க் யூபிஎஸ்சி மாதிரி ரொம்ப இன்டகரலாக இல்லை சரிங்களா அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரேக் பண்ணணும் இந்த ரேஷியோவோ குறைக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஆன்லைன் ஆன்லைன் தான் நானும் கேட்க வந்தேன் இப்போ குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு லட்சம் பேர் எழுதுறாங்க சார் கிட்டத்தட்ட பதினாறு பதினேழு லட்சம் பேர் எழுதுறாங்க தமிழ்நாட்டில் அந்த மாதிரி ஆன்லைன் எக்ஸாம் வைக்கணும் அப்படின்னா கல்லூரிகள் இருக்கணும் கணினிக்கான வசதிகள் இருக்கணும் அதிலும் மால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாத அளவுக்கான விஷயங்களை நம்ம உட்பு குத்தணும் அப்படி பூத்துறாதுன்னு அது சாத்தியமாகும் சி இப்போ எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்லாம் ஆன்லைனில் வந்துருச்சு ஓ யூபிஎஸ்சி ஏன் ஆன்லைனில் வரல இல்லை இல்லை இப்போ யூபிஎஸ்சி ஆன்லைனில் வரல தானே ப்ரிலிம்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக தான் எழுதுறீங்க மெயின்ஸும் அப்படி தான் எழுதுறீங்க இன்ட்ரி மட்டும் தான் போகிறோம் மெயின்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் சரிங்களா நான் என்ன சொல்லுறேன்னா இது வந்து லோ லெவல் நான் லோ லெவல் ஜாப்பில் சப்போஸ் குரூப் ஒன் இல்லை குரூப் டூ இல்லை குரூப் ஃபோர் விஏ ஒர்க் நான் சொல்லுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் வைக்கும்போது இந்த மாதிரி தவறு நடக்கவே நடக்காது நடக்கவே நடக்க வாய்ப்பு இல்லை ரெண்டாவது கல்லூரிகள் இப்போ இதே இத்தனை பத்து லட்சம் பேர் பதினோரு லட்சம் பேர் எந்த சென்டரில் எழுதுறாங்க அவங்களும் கல்லூரிகள்லேயே பல்லூரி பள்ளிகள்லேயே ஏதோ ஒரு சென்டரில் போய் தானே ஸோ சென்டர் கிடைக்காது அப்படிங்கிறலாம் சும்மா சார் இன்னைக்கு ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சில் இன்றைக்கி ஆன்லைனில் லாகின் பண்ணிக்கலாம் ஐடி கிரியேட் ஓகே ஆமாம் அது மாதிரி எங்கே இருந்தோம்னா யார் வேணால் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் மொபைல் இருந்தாவே அட்டன் பண்ணலான்ற மாதிரி ஓட்டு போடுற ஓட்டு மிஷின்லேயே வந்து மால் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லும்போது சாதாரண எக்ஸாம்பிள் மால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட முடியாதா இல்லை இல்லை அதாவது பண்ணவே முடியாதுன்னு எப்படி நூறு சதவீதம் சொல்ல முடியும் நான் கேள்வி இல்லை நான் சொல்லுங்களா நூறு சதவீதம் பண்ணவே முடியாதுன்றதுக்கு இங்கே எதுவுமே கிடையாது நினைச்சா பண்ணலாம் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் என்னன்னா குறையும் அதுக்கான வாய்ப்புகள் சார் வாய்ப்பு இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் சார் அங்க தப்பு செய்ய ரேஷியோ கம்மியாகும் தப்பு பண்ண ரேஷியோ இல்ல அதாவது எப்படின்னா இப்போ காந்தி எனக்கு ரகுன்னு தெரியல ஒரு கொட்டேஷனே சொல்லுவாங்க ஒருத்தனுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிற வரைக்கும் தான் ஒருத்தன் தப்பு பண்ணாம இருப்பான் வாய்ப்பு கிடைச்சா எல்லாருமே தப்பு பண்ணுவாங்க இவ்வளவுதான் ரொம்ப இப்ப நம்ம வீடை பூட்டிட்டு போறோம் எந்த நம்பிக்கையில பூட்டிட்டு போறோம் திருடணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா பூட்டை உடச்சு கூட திருடலாம் கரெக்டா பூட்டு உடைக்கிறவனும் பெரிய டெக்னாலஜி எல்லாம் கிடையாது ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்காக சுத்தியில் இருந்து ரெண்டு தட்டு தட்டு ஒரு கார்பெண்ட் இருந்தானா பூட்டை உடச்சிட்டு போயிடுவார் ஆனால் எதுக்கு பூட்டு போடுறோம் அவனுக்கு கதவு திறந்திருக்கு எடுக்கணுன்ற நினப்பு வரக்கூடாது ஒரு வாய்ப்பு இல்லாமல் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் திருடன்னு வச்சா இப்படி வேணால் திருடிக்கலாம் அது இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன் அந்த நினப்பு வராத மாதிரி சிஸ்டம் இன்டகரலாக இருக்கணும் அந்த நினப்பு வராத மாதிரி நம்மளோட ப்ரொசீஜர் அண்ட் மெத்தட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனல் செட்டப் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் பட் அதையும் மீறி ஒருத்தன் நினைக்கிறான் அதையும் மீறி பூட்டை உடச்சி உள்ளே திருடுறானா அவனை பிடி அவனை அடி அவனை உள்ளே போடு அவனை சாவடி ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது ஆனால் இப்போ இங்கே எப்படி இருக்குனாக்கா வீடு திறந்தா இருக்கு யார் வேணா போகலாம் என்ன வேணா களவாண்டுக்கலாங்கிற மாதிரிலாம் இருக்கு சிஸ்டம் சரி இப்போ இன்னொரு சந்தேகம் எனக்கு இருக்கு இதில் இப்போ குரூப் ஃபோர் லெவலில் இது மாதிரி பிழைகள் நடக்குதுன்னு இருக்கு இப்போ டிஎன் பேசி நடத்தாத சில தேர்வுகள் இருக்கு அதாவது ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் இருக்கு காவல் நிலைய தேர்வு இருக்குது போஸ்டல் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸுக்கு நடக்குதா இல்லை இதில் மட்டும் தான் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு இல்லை அதாவது அதில் நடக்குதா அப்படின்றதுக்கு இது வரைக்கும் எதுவும் எவிடன்ஸ் ப்ராப்பராக வெளியில் வரலை ஓகே ஓகே சரிங்களா எவிடன்ஸ் வெளியில் வராமல் நம்ம கமெண்ட் பண்ணக்கூடாது தப்பான செயலாயிடும் பட் ஆனால் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கிறது அதில் நான் மறுக்கலை பட் அதில் நடக்காமல் இருக்குது அதில் எதுவும் வெளியில் வரலாம் அப்போ அங்கே வந்து சிஸ்டம் வந்து இன்டாக்டாக இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இங்கே என்னென்னா சிஸ்டம் இன்டாக்டாக இல்லை சிஸ்டம் இன்டெகரலாக இல்லை ஓகே இப்போ இந்த விஷயத்த வந்து சார் நான் ஒரு ஒரு சந்தேகமாக நான் எழுப்புகிறேன் டிஎன்பிஎஸ்சியே நீங்கள் சொல்லக்கூடிய தனியார் நிறுவனங்கள் நிறைய பேர்
அவங்க கொடுக்குற சிலபஸ் வந்து மேஜரா தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் ஏற்கனவே கூட ஒரு சில சின்ன சின்ன இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்ல ஒரு இடத்துல வச்சிருக்காங்க அத அதிகப்படுத்தினால இது போன்ற தவறுகள் இல்ல இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னு கேளுங்க ஏற்கனவே இருக்குறதே தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் சிலபஸ் தான் இருக்கு சரிங்களா சோ அதுவே வந்து இன்டைரக்டா அவங்க சொல்லிட்டாங்க இதுக்குள்ள தான் கேட்க போறோம் அப்படினு சொல்லிட்டாங்க இப்ப என்னன்னா தமிழ்நாடு இப்ப என்ன ஆகும்னா அப்ப அந்த கோச்சிங் சென்டர்ல அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கு நிறைய பேர் தனியா ஆள் போட மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம் நடத்துற மாதிரி இருக்கும் இங்க ப்ராக்டிக்கலா பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து டிஸ்ட்ரிக் வைஸ் தமிழ்நாடு கோச்சிங் சென்டர் வைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்புறம் அதுக்கு ரன் பண்றதுக்கு அங்கேயும் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் தான் போட்டாகணும் அப்புறம் அங்க ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் போடுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம் தான் வச்சா அதை நேர்மையா நடத்தட்டும் அதை நேர்மையா நடத்தணும் நேர்மையா இதே நேர்மையா நடத்திடலாமே இப்ப சுத்தி சுத்தி எங்க வருதுன்னா சிஸ்டம் தான் பிரச்சனை ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தன்னோட சுய பரிசோதனை செல்ஃப் இன்டெகிரிட்டி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கு நீ உண்மையா இருந்துக்குங்க எந்த தவறும் நடக்காது ஆனா கதவை திறந்து போட்டு யார் வேணா வரலான்ற வாய்ப்பு கொடுக்காதீங்க பூட்டுங்க கதவை பூட்டு நான் சிம்பிள் லாஜிக் அவ்வளவு சொல்றேன் நம்ம வீட்டை பூட்டிட்டு போற லாஜிக்கே அவ்வளவா பட் இங்க வந்து அந்த லாஜிக் வந்து உடையுது சார் ஒரு பயிற்சியாளரா நீங்க சொல்லுவோம் சார் ஒரு பயிற்சியாளரா மாணவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன இதன் மூலமா அதாவது ஒன்று சோர்ந்து போய்விடக்கூடிய மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க அதாவது ஐயோ இப்பெல்லாம் பண்ணிட்டு காசு கொடுத்துட்டு போறாங்க நம்ம எதுக்காக படிச்சுட்டு சோர்ந்து போகக்கூடிய மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க இன்னொரு சைட்ல இவர் இப்படி சொல்றாரு நம்ம வேற திட்டம் போட்டிருந்தோமே அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மாணவர் சில பேர் இருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் நீங்க எந்த மாதிரி பார்வையில பாக்குறீங்க அவங்களை என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க இல்ல இப்ப எப்படின்னா ஓகே ஒரு நூறு பேர்ல வந்து இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு பேரோ மூணு பேரோ இல்ல அஞ்சு பேரோ பத்து பேரோ வந்து இந்த மாதிரி மால் பிராக்டிஸ்ல போறாங்க மீதி ஒரு எண்பது தொண்ணூறு பேர் வந்து நல்ல மெரிட்ல தான் போறாங்க ஸோ அதனால நீங்க பயப்பட வேணா உங்களுக்கு உண்டான மெரிட் வந்து எப்பவுமே பாதிக்கப்படாது ஆனா ஒரு சிலர் இந்த மாதிரி நடக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து அவங்கவுங்க தங்களை சுய பரிசோதனை செஞ்சுக்கணும் அவங்கவுங்க தங்களோட அந்த செல்ஃப் இன்டெகிரிட்டியை வந்து இது பண்ணிக்கணும் வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது இது வந்து ஒரு தனி மனிதன் சார்ந்த விஷயம் தான் ஏன்னா நம்ம சமூகம் சமுதாயம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் எகெயின் சமூகம் சமுதாயம்னு யாருன்னா நம்மெல்லாம் சேர்ந்தது தான் சமுதாயம் நிச்சயமாக என்ன சார் இருபத்தி ஒரு வயது மாணவர் சார் டிஎன்பிசியில் கைது செய்யப்பட்டிருக்காரு இருபத்தி ஒரு வயது மாணவர் பணம் கொடுத்து போகிற அளவுக்கு அவருக்கு கெப்பபிலிட்டி இருக்குன்னா கல்லூரி முடித்த உடனே அப்படி பண்ணியிருக்கிறாருன்னா அப்போ எந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டில் இருந்திருப்பார் இல்லை இருபத்தோரு வயது மாணவருக்கு எங்கே இருந்து அவ்வளோ லட்சம் கிடைச்ச என்ன அவங்க அம்மா அப்பா கொடுத்துருக்கணும் இல்லை அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் கொடுத்துருக்கணும் வாட் எவர் இட் பி அவருக்கு எப்படி அதெல்லாம் கிடைச்சதுன்னா அந்த நெட்ஒர்க்கு தான் நீங்கள் வந்து மாணவரை குறி குறை சொல்லாதீங்க நம்ம எப்படியுமே எப்பயுமே என்ன மாணவரை குறை சொல்ல தப்பு நீங்கள் நெட்ஒர்க்கு ஏன் ஓப்பனாக வைக்கிறீங்க ஏன் வாய்ப்பு இருக்குன்னு அந்த மாணவனுக்கு ஒரு டேஸ்ட் காட்டுறீங்க நீங்க ஏன் மாணவர்கள் டேஸ்ட் காட்டுறீங்க சிஸ்டம் சரியில்லைன்னு சொல்லுங்க அமைப்பு தான் குறையா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அமைப்பு தான் குறையா இருக்கு இருக்கிற அதிகாரிகள் தான் தவறு செய்யறாங்க நீங்க யூபிஎஸ்சி மாதிரி இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சிங்கிற பாத்தீங்கன்னா ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி சொல்லியிருக்கேன் கவர்னருக்கு தான் எல்லா பவர் அதிகாரம் இருக்கு இல்லையா இப்ப அவங்க நினைச்சா சிஸ்டமா இன்டாக்டா வைக்கலாம் அந்த மாதிரி இந்த டியூட்டி அலகேஷன்ல எனக்கு தெரியல டிஎன்பிஎஸ்ல எப்படி பண்றாங்கன்னு தெரியல பட் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்க டியூட்டி அலகேஷன் வந்து அவ்வளவுதான் பண்றது இல்லை இப்ப யூபிஎஸ்சி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க மெயின்ஸ் ஃபார்ம் டிஏ ஃபில் பண்ணும்போது உங்க அப்பா அம்மா யாரா கான்ஸ்டியூஷனல் போஸ்ட்ல இருக்காங்களா யூபிஎஸ்ல யாரா இருக்காங்களா கேட்டு வாங்கிக்குவாங்க நீங்க இன்டர்வியூவே யூபிஎஸ்ல இன்டர்வியூ எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா காலையில ஒன்பது மணிக்கு போனே நமக்கு டேபிள் ஒன் டேபிள் டூ டேபிள் த்ரீன்னு பிரிச்சிருவாங்க அங்க போன பிறகுதான் அவங்களுக்கே தெரியும் எந்த டேபிளுக்கு எந்த லாட் போடுவாங்க ஹால் நம்பர் ஒன் ஹால் நம்பர் டூன்னு போட்டு லாட் எடுத்துட்டு அப்புறம் சொல்லுவாங்க டேபிள் ஒன் ஹால் நம்பர் ஃபைவ் அப்படின்வாங்க டேபிள் டூ ஹால் நம்பர் செவன் அப்படின்வாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இங்க இல்ல ஏன்னா இன்டர்வியூல என்ன பண்றாங்கன்னா இங்க அதே இன்னும் மால் பிராக்டிஸ் குரூப் பண்ண எங்க இன்டர்வியூல நடக்குது இன்டர்வியூல என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த பேனல் இவர் இன்டர்வியூக்கு வருவாரு இத்தனை மார்க் எழுபது மார்க் எழுபத்தி எண்பது மார்க் சம்திங் மேக்சிமம் போடுறாங்க இதுக்கு இவ்வளவு லட்சங்கள் அப்படின்னு பேசுறாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரலா அதிக வேரியேஷன் வந்து இன்டர்வியூல காட்டிடுவாங்க அங்க எப்படி பண்றாங்கன்னா முன்னாடியே இவங்க காசு வாங்கிட்டு இன்டர்வியூல மார்க் பிக்ஸ் பண்றாங்க அதுவும் நடக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க லாட் சிஸ்டம் கொண்டு வாங்க
சில நபர்களை வந்து நான் இது பண்ணியிருக்கேன் நேரடியாக பேசியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி அமைப்பிற்கும் இப்போது சிபிசி எடுத்துக்கும் நடவடிக்கைக்கும் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க எப்படி இந்த வழக்கு போகும்னு நினைக்கிறீங்க உங்கள் பார்வையில் இல்லை சிபிசிஐடி டெஃபினட்டாக அவங்க ஜாப் நல்லா தான் பண்ணுவாங்க அதிலலாம் நான் டவுட் பண்ணலை பட் என்னோடது என்னென்னா யாருக்கும் பாரபட்சம் இல்லாமல் ஓகே எந்த அதிகாரிகள் யாராக இருந்தாலும் சரி யாருக்கும் பாரபட்சம் இல்லாமல் எந்த வித ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் இதுவும் இல்லாமல் இது இந்த விசாரணை வந்து ரொம்ப நேர்மையாக நடக்கணும் மக்களுக்கு உண்மையான என்ன அப்படிங்கிறது வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வரணும் ப்ளஸ் நான் அரசுக்கு ஜென்ரலாக அரசு மாநில அரசுக்கு ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறீங்க என்ன கோரிக்கை வைக்கிறேன்னா எல்லா அதிகாரிகளுக்கும் குரூப் ஒன் குரூப் டூ யாராக இருந்தாலும் சரி ஒரு சர்க்குலர் கொடுக்கணும் இனிமேல் யாரும் எந்த அகாடமிக்கு எந்த காரணத்தை கொண்டும் போகாதீங்க நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் மட்டும் இருங்க உங்களுக்கும் அகாடமிக்கும் கனெக்ஷன் கூட அது மாதிரி அரசு அதிகாரி சில அரசு அதிகாரிகள் அவங்க ஒய்ஃப் பேர்லேயோ அவங்க ஃப்ரெண்டு பேர்லேயோ எல்லாம் அகாடமி நடத்துகிறாங்க அதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பிடுங்கிடுங்க இதெல்லாம் வந்து புல் அப்படின்னு வாங்கலாம் அது மாதிரி இதெல்லாம் பிடுங்கிடுங்க இது இந்த கனெக்ஷனை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுங்க டெஃபினட்டாக இதெல்லாமே சால்வ் ஆகிடும் அது மாதிரி இன்னொரு ஒரு கூட்டுற நேத்தனா ஒருத்தட்ட பேசிட்டு இருந்தேன் ப்ரெஸ்ல பேசுவோம் அவர் என்ன சொன்னாருன்னா ஆன்லைன் எக்ஸாம் ஏன் வைக்க கூடாது அப்படின்றத அவர் என்ன சொன்னா ரூரல் ஏரியாலாம் இன்னும் டெவலப் ஆகலாம் அப்படி அப்படின்னு சொன்னாரு பட் அந்த கூட்டு வந்து என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து எல்லார் கையிலையும் மொபைல் இருக்கு எல்லார் கையிலையும் நெட் இருக்கு இல்லையே இன்னும் நீங்க கிராமப்புறங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா மலைப்பகுதியில ஒருத்தன் வாழ்ற ஒருத்தனையும் சென்னையில புறநகர் பகுதியில ஹைடெக் சிட்டில வாழ்ற ஒருத்தனுக்கும் எவ்வளவோ வேறுபாடுகள் இருக்கு சார் எவ்வளவோ விஷயங்களை வந்து ரெண்டு பேரும் மாறுபாட்டு இருப்பாங்க அறிவு ரீதியா இப்ப பத்தாம் வகுப்பு பாஸ் பண்ணாலே போதும் தேர்வு அப்படின்னா அவங்க இந்த டெஸ்ட் எழுதவே முடியும் சார் இங்க நீங்க எப்படி ஒரு சில பேரை வச்சுட்டு மொத்தமாவே கம்பேர் பண்ண ஆன்லைன் எக்ஸாம்ங்கிறது இங்க பெரிய கம்ப சூத்திரம்லாம் கிடையாது ஸ்கிரீன் மானிட்டர் வரும் கொஸ்டினை படிக்க போறீங்க ஆப்ஷன் ஏன்னா அங்கே கிளிக் பண்ண போறீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு அதை அங்கே வேற என்ன இருக்கு அங்கே ஒன்றும் பெருசாக எதுவுமே கிடையாது கண்ணு தெரிஞ்சா போதும் அந்த அண்டாக்காத பல பேர் அந்த கணினியே பார்க்காத பல பேர் இருக்கு நான் என்ன சொல்ல அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாதவன் கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கே வேண்டாம் இன்னைக்கு இருக்கிற ஐடி ஏரால அந்த ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே இல்லைனா நீ இதுக்கு கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு அன்ஃபிட்டு அந்த சார் இன்றைக்கி ஸ்கூல்லே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு கம்ப்யூட்டரு டென்த்துலேயே கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வந்துகிட்டு இருக்கு இல்லையா ஒரு ஆன்லைன் டெஸ்ட் எழுத கூட உன்னால் நாலேஜ் இல்லை உன்னால் எபிலிட்டி இல்லைன்னா அந்த மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸரே வேண்டாம் இன்னும் பல அரசு பள்ளிகளில் கழிவறைகள் இல்லை அரசு பள்ளிகளில் கம்ப்யூட்டர்கள் இல்லை மாணவர்களை நோக்கி கேள்வி எழுப்பக்கூடிய நீங்கள் அரசு நோக்கி எந்த கேள்வி எழுப்புறது இல்லை சார் நான் என்ன சொல்லலாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இது வந்து ஜஸ்ட் அது இருந்தால் தானே சரி இது கற்றுக்கவே இது அப்சர்வேஷன் தான் சார் மானிட்டரில் நீ கொஸ்டின் பேப்பரில் கொஸ்டின் பார்க்குறீங்கல்ல நான் இங்கே பாருங்க நான் சொல்கிற ஒரே விஷயம் என்னென்னா டெஸ்ட் ஆன்லைன் டெஸ்ட் ப்ரிலிம்ஸ் லைக் அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின் வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி கொஸ்டின் பார்க்குற பார்த்து டிக் அடிக்கிறல்ல அதே மாதிரி மானிட்டரில் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் வரும் நீ கொஸ்டின் பார்த்து ஏன்னு கிளிக் பண்ண போகிற இல்லை ஒட் ஒரு டிக் ஒட் ஒரு அங்கே என்ன ஆப்ஷன் இருக்கோ கர்சர் வச்சு இது பண்ண அதுக்கு என்ன பெரிய டெக்னாலஜி இல்லை நீ என்ன அங்கே கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் பண்ண போறியா இல்லை சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமிங் பண்ண போறியா இல்லை ஹார்ட்வேர் ரெக்டிஃபிகேஷன் ஒர்க் ஏதாவது பண்ண போகிறீங்களா எதுவுமே கிடையாது இல்லை அரசு அதுக்கு பயிற்சி வழங்க வேணாவா சார் இது பயிற்சியே தேவையில்லை என்ற இன்றைக்கி எல்லாருக்கையிலையும் மொபைல் இருக்குது எல்லாருக்கும் எல்லாமே தெரியும் என்ன தெரியாதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் இது என்ன பெரிய இதுவாக சொல்லுங்கள் நார்மலாக கொஸ்டின் பேப்பரை பேப்பரை கையில் பிடிச்சி நீ பார்க்குற டிக் அடிக்கிறா அது ஆன்லைனில் மானிட்டரில் பார்த்து கர்சரை வச்சு கிளிக் பண்ணுறது என்ன அவ்வளோ பெரிய வேலை யூபிஎஸ்சிக்கு பயிற்சி எடுக்கிறீங்க நீங்கள் எப்படியும் போய் டிக்தனமாக பண்ண போகிறேன் எத்தனை மார்க் டெஸ்ட் வைக்கிறீங்க எத்தனை மார்க் டெஸ்ட் வைக்கிறீங்க அப்போ இந்த மாதிரி போகிற ஒரு பிள்ளைகள் ரொம்ப கிராமப்புறத்தில் அந்த வரக்கூடிய மாணவர்கள்லாம் எங்கே மார்க் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுவாங்க சார் நான் நான் என்ன சொல்லுங்க மார்க் டெஸ்ட் அட்டமா இப்போ எப்படி ஒருத்தர் வந்து ஆடு மேய்க்கிறவர் வந்து இதெல்லாம் பண்ணார் அப்படிலாம் சொல்லாங்க ரொம்ப ரேராக பர்சன் எடுத்து அவர்தான் பொது மக்களுடைய பிம்பமாக காட்டுறது நான் நான் என்ன சொல்லுவேன்னு கேளுங்க இன்னைக்கு தொண்ணூத்தொம்பது பேர் பிடிபட்டிருக்காங்கல்ல தொண்ணூத்தொம்பது பேர் ஆடு மேய்க்கிறவர் வந்தார் நிறைய சொல்றாங்க எனக்கு அதெல்லாம் படிச்சிருக்கேன் அவர் வந்து இவ்வளவு தூரம் நெட்ஒர்க் ஐடென்டிஃபை பண்ணி காசு கொடுத்து ஸ்டேட் ரேங்கெல்லாம் எடுக்க முடியும் ஒரு மானிட்டரை
என்ன ஒரு மானிட்டர் இருக்கு கர்ஸ் இது ரொம்ப லாஜிக்கே இல்லை சார் எனக்கு நிறைய பேர் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ரூரல் அப்படின்லாம் அப்போலாம் ஒன்றும் கிடையாது நிற்கலாம் எல்லாருக்கும் எல்லாமே ரீச் ஆகிருக்கு என்ன சார் ஹச்சி நாய் வந்து இமயமலை உச்சிக்கு போனால் சிக்னல் வருதுங்கிறாங்க எல்லாமே எல்லா இடத்துலையும் எங்கே யாருக்கிட்ட ஃபோன் இல்லை அம்மா லேப்டாப் ஃப்ரீயாக கொடுக்க ஆரம்பித்தா பதினஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் ஆகிடுச்சு அப்போ எல்லாருக்கும் மடிக்கணி நீ போயிடுச்சுன்னா எல்லாருக்கும் கம்ப்யூட்டர் ரீச் ஆகிடுச்சுன்னு தானே அர்த்தம் மடிக்கணி நீ ஃப்ரீயாக கொடுத்து எவ்வளோ நாள் ஆச்சு சொல்லுங்கள் இது எல்லா ஸ்கூலுக்கும் போகலையா ப்ளஸ் டூ லெவலில் போகலையா யாரும் வாங்கலையா யூஸ் பண்ணலையா அப்போ அவங்களுக்கு டெக்னாலஜி தெரியாதா இங்கே என்ன டெக்னாலஜி இருக்குது ஆன்லைன் இருக்கு ஒன்றுமே கிடையாது வரப்போகிறீங்க உட்கார போகிறீங்க முன்னாடி ஒரு மானிட்டர் வரும் ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே ஆகும் டிஸ்பிளே ஆகும்போது கொஸ்டினுக்கு கிளிக்கோ இல்லை கர்சர் வாட் ஓவர் இப்படி டிக்கோ வாட் ஓவர் இப்படி பண்ணிவிட்டு போட்டே இருக்க போகிறீங்க ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இல்லை உங்களால் கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் அதில் சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு சுலபமாக இருந்தால் கூட நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அனைத்து தவறான மால் ப்ராக்டிஸ்களையும் அதுலேயும் பண்ண முடியும் அதை ஒத்துக்கிறீங்க நீங்கள் இல்லையா சார் நான் அதை தான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் தப்பு பண்ணணும்னு நினச்சா எங்கே வேணால் தப்பு பண்ணலாம் ஆனால் இப்படி பண்ணும்போது தவறுகள் ரொம்ப 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 குறைஞ்சிடும் ரொம்ப ட்ராஸ்டிக்காக குறைஞ்சிடும் இப்போ இவங்க வழியில் காரை நிறுத்தி கொஸ்டின் பேப்பர் ஏதோ ஆன்சர்லாம் மார்க் பண்ணி பேப்பர்லாம் மாற்ற மாற்றி சொல்கிறாங்க இல்லையா இதை நீங்கள் ஆன்லைனில் வச்சிங்கன்னா நடக்காது பிஃபோராகவே பண்ணுறவங்கன்றீங்க எப்படி பிஃபோராக பண்ணீங்க பிஃபோராகவே யாராவது யார் யாரும் ஆன்லைன் ஐடியோ கண்டுபிடிச்சி ஐபி அட்ரஸ் மூலமாக மாற்றிட்டு போயிடலாமே நீங்கள் போய் சிஸ்டம் முன்னாடி உட்காரும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து எந்த சிஸ்டமில் நீங்கள் உட்கார போகிறீங்கன்னே உங்களுக்கு தெரிய போகுது சரிங்களா அதெல்லாம் அப்போலாம் மாற்ற இவ்வளோ ஹேக்கிங் டெக்னாலஜி வந்துருச்சு இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இல்லை அதை தான் ஃபோன் சுவிட் ஆஃப் பண்ணியிருந்தால் கூட நீங்கள் யார்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கீங்க கண்டுபிடிக்க முடியும் உங்களால் நான் ஒரு நான் ஒரே விஷயம் சொல்கிறேன் கேளுங்களேன் அப்படிலாம் நீங்கள் ஆர்கியூ பண்ணிக்கிட்டே போனீங்கன்னா இங்கே எது எதுக்குமே இங்கே எண்டே கிடையாது தவறு விலங்குறீங்க தவறுகள் எல்லா இடத்துலையும் நடக்கும் பட் ஆனால் இப்போ இருக்கிற சிஸ்டம் வந்து தவறுகள் அதிகமாக நடக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உள்ள சிஸ்டம் ஸோ இந்த அந்த சிஸ்டம் வந்து தவறுகள் கம்மியாக இருக்கும் இல்லை ரொம்ப குறைஞ்சிடும் ரொம்ப மினிமலிஸ்டிக்காக இருக்கும் அகெயின் வந்து அது சிஸ்டத்து கையில் தான் இருக்குது ஸோ அங்கே இருக்கிற அதிகாரிகள் தான் வந்து தங்களை சுய பரிசோதனை செஞ்சுக்கணும் தங்களோட அந்த செல்ஃப் இன்டெகிரிட்டியை எக்ஸாமின் பண்ணி அதுக்கு நீங்கள் உண்மையாக இருக்கணும் ஆனால் டிஎன்பிஎஸில் அந்த இது இருக்குது அண்டு எஸ்பெஷலி அந்த குறிப்பிட்ட அகாடமி இப்போ இல்லை நான் சொல்லலை நிறைய பேர் முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க குறிப்பிட்ட ஒன்று ரெண்டு அகாடமி ஓப்பனாக எல்லாருக்குமே ஃபீல்டில் தெரியும் ஆல்ரெடி நிறைய கேஸ் எல்லாம் போய்கிட்டு தான் இருக்குது பார்த்துருக்கோம் படிச்சுருக்கோம் நம்ம சரிங்களா இன்டர்வியூலலாம் பயங்கரமாக இங்கே டிஎன்பிஎஸில் நடக்குது அதாவது ஒரு சிலர் பியூர் மெரிட்டில் போகிற கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்க நான் எல்லாத்தையுமே தப்புலாம் சொல்ல முடியாது சொல்லவும் இல்லை ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு பியூர் மெரிட்டில் போன கேண்டிடேட் இருக்காங்க இருக்காங்க இல்லைன்னா சொல்ல பட் இந்த மாதிரி தவறுகள் ரொம்ப எளிமையாக இங்கே நடக்குது அவ்வளோதான் சரி சார் ரொம்ப பல விதமான விஷயங்களை வெளி கொணர்ந்துருக்கிறீங்க அதே போல் அரசுக்கான கோரிக்கையும் வச்சுருக்கீங்க மாணவர்களுக்கான அறிவுரையும் சொல்லியிருக்கீங்க அவங்க கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும் அப்படிங்கிற நாம் நம்புகிறோம் தொடர்ந்து டிஎன்பிஎஸ்ல நேர்மையான அறம் சார்ந்த விஷயங்கள் மாறணும் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுடைய விருப்பம் நம்மளுடைய விருப்பமாக இருக்குது உங்களுடைய அரங்கத்திற்கு வந்து உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் பயிற்சி மிக்க நன்றி தேங்க்யூ நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுநர் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்